Sosyal şəbəkələrdə Bulmart Supermarketlər şəbəkəsinin ədəvəni geri qaytarmaması ilə bağlı görüntülər yayılıb. İddianın doğruluğunu araşdırmaq üçün söz yenə marketə yollandıq. Alışveriş etdik, çekinizi aldıq, ədəvəni geri almaq üçün təsdiqlədik, lakin bizə qərbə bir mesaj gəldi. Vergi ödəyicisi riskli vergi ödəyicilərindən formalaşdığı üçün ədəvə qaytarılmır. Bəs bu nə deməkdir? Ansa riskli vergi ödəyicisinə görə vətəndaş niyə ədəvəsini geri ala bilmir? İqtisadçı Xalid Kərimli deyir ki, riskli vergi ödəyicisi termini vergilər məcəlləsinə 2020-ci ildə əlav edilib. Riskli vergi ödəyicisi Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə müəyyənləşdirilib. Yəni bu, hüquqi termindir və vergilər inzibatçılığında isə bu avtomatlaşdırılmış şəkildə həyata keçirilir. Yəni riskli vergi ödəyicisi olan şəxslə ticari münasibətə girən, mal alan və ya mal satan, xidmət göstərən şəxs avtomatik olaraq özü də riskli vergi ödəyicisinə çevrilir. Yəni ola bilsin ki, siz çox yaxşı vergi ödəyicisiniz, lakin bilməyərəkdən riskli fəaliyyət ilə məşğul olan, vergidən yayınma riski yüksək olan hüquqi şəxslə, riski şəxslə və yaxud da ki, təsisçi riskli olan, vergidən yayınma ehtimalı böyük olan və yaxud da vergidən yayınmış şəxsin şirkəti ilə bilməyərəkdən ticari münasibətə gedə bilərsiniz. Ekspert düşünür ki, əslində riskli vergi ödəyicisini müəyyənləşdirmək və buna nəzarət etmək şəffaflığın artırılması baxımından yaxşı aldır. Amma bəzən texniki problemlər də ortaya çıxır. Normal vergidən yayınmayan, təsarifat subyektli riskli vergi ödəyicisi ilə təsisçi riskli vergi ödəyicisi olan hüquqi şəxslə bilməyərəkdən ticari münasibətə girəndə avtomatik olaraq həmin şirkət üçün də problem yaramış olur. Onun avtomatlaşdırılmış sistemdən çıxarılması, sübüt edilməsi ki, mən riskli deyiləm, sadəcə real əməliyyatlar həyata keçirmişəm və keçirdiyim əməliyyatları da vergiyə cəlb etmişəm, bunu sübüt edincə də bir qədər zaman keçir və əlavə narahatlıq yaradır. Vergilər Nazirliyinin Nazirlər Kabineti hökumətin bu istiqamətdə attığı addım tədbirə layiq olsa da, bu cür hallarda operativliyin təmin edilməsi sadəcə vergi ödəyicisinin riskli olduğunu bilməyərək normal alqı satqı münasibətində girən şirkətlərin də bu sistemə əgər hətta düşərsə də dərhal bu əməliyyatların dayandırılması və yaxud da ki, vergi ödəyicisinin müraciətinə dərhal operativ şəkildə baxılsın və dəyiqləşdirmə həyata keçirsin. Qeyd edək ki, APTV-nin dövlət vergi xidmətinə müraciətindən sonra problem aradan qaldırılıb.